thing. Uh, thank you for coming to the launch of uh, Baha'i International Community's report uh, on fulfilled promises, Iran's failure to act after its 2010 Universal Periodic Review. Uh, just before we start, um, I'd like to let you know that we have translation from English and Persian, so uh, you just have to put on the headphones. Um, four years ago, in February 2010, uh, the Islamic Republic of Iran participated in the Universal Periodic Review and in the process accepted 123 of the 188 recommendations on how it could improve its human rights. Some of these recommendations were suggestions such as that Iran should take steps to eliminate torture or that it should comply fully with international human rights obligations. Some of these recommendations were also related to religious minorities and the treatment of Baha'is. But now, in an analysis that the Baha'i international community uh, did on the implementation of these recommendations, it found that four years later, and even with the coming of the new government and the promises of change that came with that, none of those recommendations have been implemented. And the situation of the Baha'is in Iran remains the same. So today we have the pleasure of welcoming uh, Ms. Mahnaz Parakan, human rights lawyer and member of the Human Rights Defender Center, uh, as well as Ms. Diana Lai, uh, who is the representative of the Baha'i International Community um, at the United Nations in Geneva, who will give us a more detailed analysis um, of the UPR and the situation of Baha'is. So first, uh, we'll have Ms. Alai. Thank you very much, and uh, welcome, everybody. I don't know if some of you were here, um, or rather in room 20, about four and a half years ago, um, when Iran was under review for its universal, first universal periodic uh, review. Um, during that, uh, that uh, period, um, there were many questions and recommendations that were made um, uh, to, the Islamic, to the government of the Islamic Republic. And some of them really pertain either directly or indirectly to the situation of the Baha'is. Um, although Mr. Lari Jani at the end of his statement um, or his presentation made such statements such as, you know, the Baha'is are not persecuted in Iran for their belief and there is freedom of religion or belief in Iran, um, the Islamic Republic actually, in some ways, to our surprise, to our pleasant surprise, accepted a number of recommendations, and some of them really pertain to freedom of religion or even to the situation of the Baha'is. So um, what we thought of doing was to monitor um, throughout this year um, the situation of uh, the implementation of those recommendations, particularly as uh, Simin alluded to, the government of the Islamic Republic of Iran has a very positive stand towards the UPR. Um, it does not have such a stand, for example, concerning special procedures, particularly the mandate of the special rapporteur on Iran. But it always says that, you know, UPR is a, is a, 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 a fair um, way of collaboration, and Iran always wants to collaborate with, um, with the UN, and particularly with the Human Rights Council. Therefore, um, uh, we thought that it would be interesting to do an analysis of how uh, those recommendations were actually implemented or not um, by the government of the Islamic Republic of Iran, particularly those recommendations that they have accepted. So, in fact, we did not even look at the recommendations that were rejected, although I think that that could be another interesting analysis, is to see which would be the recommendations that would be rejected. But we decided to look at the positive and to therefore um, take those recommendations that were accepted and see how in those four and a half years the situation of the Baha'is has improved or not regarding these, um, these recommendations. Quite Regretfully, um, we have to say, and our publication here, which is called Unfulfilled Promises, that you, you can get copies of, um, and also, if you want, you can have electronic copies if you're interested. Um, just let us know at the end of the meeting. Um, actually clearly shows how in those four and a half years, 
those recommendations that were um, accepted were not implemented. Quite the contrary. In fact, the situation of the Baha'is has worsened. So um, some of the recommendations pertain directly because it was the UPR took place directly at the time of the trial of the seven Baha'i leaders. So in fact, some of the recommendations were directly uh, uh, in relation to uh, the imprisonment of those leaders. And as was mentioned by, uh, by my colleague here, um, Mrs. Mahnas Parakan, who was one of their lawyers and who was in court at the time she was in Iran, will talk in more in depth about this. I will address just the other issues, which are, um, for example, the imprisonments. So there were a number of uh, recommendations that you will see either that were dealing with ICCPR or directly with um, imprisonment. And we can say that, for example, at the end of 2010, there were 52 Baha'is in prison in Iran only for their religious belief. Today, there are over 120. So the number has more than doubled, quite the opposite of the commitments that, the, um, that the, the Iran made. And of course, the issue of this, uh, this imprisonment is that it often falls under a num number of illegal procedures that also take place with regard to um, all the um, requirements that are made for uh, uh, people being informed of their um, charges in time, not being held in solitary confinement for too long, um, being able to uh, uh, visit their families, uh, or have family visit rather, or contact their families, have access to lawyers, etc., etc. Um, unfortunately, also, one of the issues that have taken place which Iran accepted on torture, for example, was that we know that a number of Baha'is have been um, tortured or ill-treated during their interrogation, or even at the time of their arrest, they were beaten at home when they were arrested. And of course, as you know, because the special rapporteur himself indicated, um, being held in solitary confinement from prolonged periods is also a form of torture. And that is something that is extremely common for the Baha'is and has been particularly the case for the seven Baha'i leaders. Um, the, the rights of detainees I've talked to you about. Then I think one of the other issues that was very clearly uh, mentioned in the uh, recommendations that Iran accepted um, that, but has been taking place. And in fact, I see some of our other colleagues from other uh, uh, religious minorities who are in the room, and in fact it's the same for them as well, is that there is a campaign of incitement to hatred against those who don't believe along the lines of um, the government of Iran, the exact doctrine of the government of Iran. And this campaign of incitement to hatred um, takes place um, through a number of um, uh, articles, either in the newspapers, or on the web, uh, also um, television programs, um, radio programs. And this is one of the, the recommendations that the government of Iran had accepted, was not only to prevent incitement to hatred, but in fact prosecute those who are committed those incitement. And what is quite extraordinary is that actually, since January, the number of articles and such um, uh, incidents of incitement to hatred against the Baha'is has increased incredibly. And um, we know that since January to June, there were more than 800 such articles and uh, instances of other programs that, are, uh, that were inciting um, uh, hatred against the Baha'is. Now, what do we mean by inciting hatred? Is basically portraying the Baha'is as a very dangerous cult or as spies for countries such as Israel or other issues that, of course, create resentment uh, against the members of the Baha'i faith. The Baha'i faith and the, the Baha'i international community stands for freedom of expression. We believe that anybody has the opportunity, should have the opportunity to express whatever belief it has or thinks. But 
We also believe that there is a right that's corollary to this, which is a right of reply. This right of reply actually all even exists in Iran's um, press law. And I think that aside from this incitement to hatred, the other um, added uh, problem that uh, faces the Iranian Baha'is is that they're not given the right to dispel all these lies publicly um, and, and, and explain why they believe that whatever is said in those uh, websites or on those newspapers or even in, in those um, films um, is incorrect. Um, the, for those of you who were here at the, um, at the beginning of the session of the Human Rights Council, on the second day there was a panel on, the, on history and the transformation of history. Um, and I think that a lot of the special reporters and the experts on that panel showed how you, know, you can manipulate people's thinking by transforming history. In fact, we did another research, which is not in this booklet, but about how um, the government of the Islamic Republic of Iran has also completely transformed Iranian histories to, to its own um, uh, use and to, again, uh, create incitement to hatred uh, against the Baha'is. And that would, again, fall under the recommendations that Iran accepted um, to prosecute. So even if it's, if it's in public textbooks, imagine who they would have to prosecute if they were to abide by the recommendations that they have, they have, um, they have accepted. Accepted, and in fact, this incitement to hatred had, has happened, um, has resulted in a number of acts of violence. Um, we have a previous publication that we um, we have also available, um, which is actually called Inci uh, "Acts of Violence," and which shows um, what has happened to uh, Baha'is by plainclothes uh, agents. Uh, you know, a number of homes were burned, shops were burned, and in fact. Um, last year, um, last August, so August 2013, uh, a gentleman, Mr. Atollah Rezvani, was murdered um, in, um, in, in, the, in, in, uh, in Iran, was found dead in his car. And uh, we have all reasons to believe that this was, again, uh, an act of hatred against him because he was a prominent Baha'i. And, of course, up to now, nobody has been prosecuted because of this murder. And again, in February of 2014, the Moody family, husband and wife and their daughter, were stabbed um, by an intruder who was masked and who, um, and who tried to kill them. Uh, fortunately, he was not able to succeed, and they were taken to hospital with very grave injuries, but their lives were ultimately saved. And also, this person, up to, to, to date, has not been... Um, prosecuted and no no um, acts have been taken to even find um, who this person is. Another of the recommendations that the Iranian government accepted um, uh, was uh, would include was non discrimination, and this non discrimination, in fact, uh, one of the most I would say painful. Um, act of non-discrimination that takes place against Baha'is is the fact that for more than 25 years now, um, Baha'i youth have not been allowed access to higher education. Um, there are different systems that are used by the government of the Islamic Republic in order to um, not allow them either to pass the entry exam to uh, to um, uh, enter the universities, because in Iran there's an en entry exam um, in order to do that, or uh, when they are in university to expel them after six months or one year or sometimes two years as soon as they find, find out that they're Baha'is. In fact, the registration for the universities in Iran has just started um, last week or two weeks ago, and again, uh, this time the Baha'is, when they went to the website in order to register, um, they were not able to do so, and, uh, and they're com completely uh, discriminated and prevented from having access to higher education. Even in a move to go even further than that, um, the uh, government of the Islamic Republic um, also stopped the grassroots system that the Baha'is had put into place to allow Baha'i youth who were not allowed to enter university to be able to have access to higher education, 
through our own Baha'i Institute of Higher Education, which is a grassroots endeavor, and that worked mainly through the internet in order to be able for those uh, young people to at least be able to study. And even that, which is Baha'is teaching other Baha'is in Baha'i homes or on internet, so no contact with any other, um, uh, was completely prevented, which clearly shows that there is a, um, a, a policy to really not allow Baha'is to be able to have access to higher education. So this discrimination was there in 2010, and it continued. But since 2010, things have worsened in primary and secondary schools. And now we find that a lot of children at school are being um, uh, disrespected by their professors, put aside, or b b being expelled from one school that is close to their home and being sent to schools that are very far, so it takes them a long time to get there in order to prevent even small children to have access to either um, primary or secondary school. Again, there were some recommendations about economic, social, and cultural rights, which is a, a right that is uh, very much favored by a number of countries, and there were a number of recommendations that were made on those. And um, the Iranian government accepted these, um, these uh, recommendations. However, as I mentioned earlier on, um, Baha'is are prevented from working. They're prevented from working because either their shops are closed, tens of shops in, one, in cities like Hamadan, um, were closed all of a sudden only because the Baha'is had closed these shops on a Baha'i holy day, which is different than a Muslim holy day. So they had closed it on a Baha'i holy day because like in all religions, on a holy day you don't work. I think it's the same in Islam, it's the same in Christianity, and I'm sure it's in other religions that maybe I'm not so familiar with. And so it is in the Baha'i faith. And just because these Baha'is has closed those shops on those holy days, then the authorities sealed down their shops and they were not allowed to, to, um, to open. And, of course, business licenses, in the same way, um, were, uh, are being refused or not being uh, renewed. And also there is pressure on uh, employers to uh, hire or keep Baha'is. Um, there is a very interesting incident that actually took place only last year, so during the period of implementation of, um, of the UPR. And um, this is that um, there was a couple who had hired two Baha'i ladies to run their um, hairdresser, their hairdresser uh, shop. And so the authorities, the Ministry of uh, Intelligence, uh, put pressure on them in order for them to close the shop. And so very courageously, they wrote um, to the authorities and they said that we will not, no, not to close the shop, sorry, to, to dismiss these two, these, two, these two individuals because they were Baha'is. And so very courageously, they wrote and they said that, um, no, we will not uh, dismiss them because actually they're very good employees and they have created a much better atmosphere in our, in our hairdresser than there was before. But I think that um, it is very courageous of them but very often, unfortunately, because of the pressure from the Ministry of um, from uh, the Ministry of Information, a lot of these um, uh, pressures are heeded because people just don't have any other uh, chance. Finally, um, Baha'is are persecuted even when they're dead, and you know that there are so many cemeteries who have been desecrated in Iran, and I think again. Um, the latest, uh, which has actually prompted three special rapporteurs, the special rapporteur on Iran, Mr. Ahmad Shahid, the special rapporteur on freedom of uh, religion or belief, Mr. Heiner Bielefeld, and the independent expert on minority issues, Ms. R Rita Itzak, to issue a press statement about the Baha'i Cemetery in Shiraz that was recent, that is in being in the process of being desecrated. Under the excuse that um, they wanted to build a sports center. So the issue is that, well, there are a number of issues. One is that they haven't even removed some of the bones and they have put them in a trench. So it's really not only like using the empty space in that cemetery to, uh, to build a sports center, but in fact that just next to 
this cemetery, there's an empty space where the sports center could have very well been built. So this again shows um, a real will to uh, put pressure on Baha'is. And you know, in this cemetery of Shiraz, some Baha'is had been at the beginning of the revolution killed because they were Baha'is and buried there. And so you imagine to the family, they have already lost their loved ones because they were Baha'is and now they're losing them in a way a second time because their remains are being dug out and they can't even go there and just pray um, or think of their loved ones who had been killed. So I think this is the extent to which there is um, persecution of the Baha'is. And also I think this is the extent to which it clearly shows that the government of Iran um, actually doesn't care about um, the UPR or anything that the um, uh, international community tells them to do because they won't even stand up for their own words when it comes to recommendations that they themselves have accepted. So I will now um, end here and maybe um, we have a chance for some questions later on. Thank you. مواردی از نقض اصول دادرسی عادلانه در پرونده موکلین و یاران ایران خدمتتون اینجا ارائه بکنم. قبل از پرداختن به این مسئله میخوام که با توجه به تجربیاتم در دادگاه های انقلاب و در رابطه با پرونده های متهمین سیاسی و عقیدتی بگم که جمهوری اسلامی ایران نه به تعهدات بین المللی خودش پای بنده و نه قوانین داخلی رو آنجا که به منافع و حقوق متهمین سیاسی و عقیدتی مرتبط هست عمل میکنه جمهوری اسلامی ایران در, در دفاع از خود در برابر گزارش های مربوط به نقض اصول دادرسی عادلانه یا نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی همواره ادعا کرده که قوه قضاییه مستقل است قوه مجریه و قوه مغننه است و مدعی شده که رسیدگی به پرونده ها در دادگاه هایی بر اساس ادالت و قانون رسیدگی میشه و, و بر اساس عدم تبعیض رسیدگی میشه اما ساختار قوه قضاییه به نحویز که اساسا با اصل استقلال و بیطرفی و رسیدگی عادلانه به ویژه در رابطه با پرونده متهمین سیاسی و عقیدتی در تعارضه رئیس قوه قضاییه توسط رهبر منصوب میشه و تا حالا از اول انقلاب تا کنون از میان روحانیونی انتخاب شده که نه سواد حقوقی دارند و نه تجربه قضایی در دادگاه ها داشتند قضات دادگاه ها توسط رئیس قوه قضایی انتخاب میشن و احکامشون صادر میشه. قضات دادگاه های انقلاب از میان قضاتی انتخاب میشن که بیشترین گرایش و وابستگی رو به قدرت دارند. پرونده متهمین سیاسی و عقیدتی توسط نهادهای های امنیتی تشکیل میشه. تکمیل میشه و بعد به دادگاه ها ارسال میشه. در شعب دادگاه ها تصاویر بزرگی از آیت الله خمینی و خامنه ای بر دیوار بالای سر غزات نصب شده که نشان دهنده اینه که در واقع نفوذ این دو مقام این دو قدرت رو در دادگاه ها و بر غزات در واقع اعلام میکنند در این شرایط تصور بکنید آیا می توان امیدوار بود به اینکه دادرسی به نحو عادلانه صورت میگیره و عدم تبعیض در آن در واقع با عدم تبعیض این دادرسی به عمل میاد تجربیات من نشون داده که اینطور نبوده در این ساختار قضایی ما دیدیم که قوه قضاییه و دادگاه های انقلاب به مرجعی تبدیل شدن که برای تهدید آزادی های اساسی مردم ایران به کار میرن قضات دادگاه های انقلاب مثل ماشینی هستند که فقط 
احکامی رو که نهادهای امنیتی پیشنهاد می کنند امضا می کنند و به اون جنبه قانونی می دن. قانون به مسابه ابزاری به کار میره که برای سرکوب مردم ازش استفاده میکنن دلیل روشن این ادعا تعداد قابل توجهی از احکام اعدام، زندان و محکومیت های محرومیت از حقوق اجتماعی برای وکلا، معلمین، دانشجویان، زنان، ترک، کرد، بلوچ، عرب و پیروان سایر ادیان از جمله دراویش و بهاییان هست که در داد... از دادگاه های انقلاب ایران صادر میشه. جمهوری اسلامی ایران متعهد شده که پرونده یاران ایران روند عادلانه خواهد داشت و با روند عادلانه رسیدگی میکنه. اما روند دادرسی یاران ایران به نقوی پیش رفت که نشون میده که جمهوری اسلامی ایران به این تعهد خودش هم عمل نکرد. پرونده یاران ایران از بد و تشکیل با نقض قانون چه موازین بینالمللی حقوق بشر و چه قوانین داخلی تشکیل شد و تا کنون هم با نقض قانون و با زیر پا گذاشتن قوانین ادامه داره. بازداشتشون و دستگیریشون خودسرانه بود بدون رعایت موازین قانونی بود علت این که میگم بازداشتشون خودسرانه بود اینه که برای بازداشت افراد قواعد و ضوابطی در قانون پیش بینی شده که عدم رعایت اون قواعد و ضوابط بازداشت رو از مصادیق بازداشت های خودسرانه در واقع قرار میده یاران ایران در شرایطی که در منازل خودشون بودن با حجوم معمولین نهادهای امنیتی مواجه شده و از منزل خودشون دستگیر و به سلولهای انفرادی منتقل شدن در صورتی که در قانون آین دادرسی کیفری برای بازداشت اشخاص پیش بینی شده که قبلا احزاریه براشون ارسال بشه به مرجع قضایی دعوت بشن چنانچه بدون عذر موجه در مرجع قضایی حاضر نشدن میتونه قاضی برگ جلب اونها رو صادر بکنه فقط در دو شرط دو شرط با دارا بودن دو شرط قاضی میتونه حکم جلب شخصی رو صادر بکنه بدون اینکه احضاری براش صادر بکنه اون هم یا مربوط به شخصیت فرده که باید بی خانمان باشه محل زندگی و محل کار مشخصی نداشته باشه یا مربوط به مجازات قانونی جرمی است که به اتهام آن میخواد بازداشت بشه مجازات قانونی جرمی که قصاص باشه، قصاص عضو باشه، اعدام یا حبس ابد باشه، قاضی میتونه که قبل از احضاریه جلب بکنه شخص شو. و یا اگر شخص بی خانمان باشه میتونه جلبش بکنه. در صورتی که در رابطه با پرونده یاران، نه از نظر شخصیتی یاران دارای چنین شرایطی بودن و نه اتهامی که در بد و امر بهشون تفهیم شد، مجازات قانونیش، در حد اعدام یا قصاص یا حبس عبد بود. همونطور که خانم علایی گفتن یاران بعد از بازداشت در سلوهای انفرادی قرار داده شدند و به مدت یک سال و نیم جدا از سایر زندانیان در سلوهای انفرادی قرار گرفتن. در تمام دوران تحقیقات از ملاقات با وکیل و ملاقات با خانواده خود محروم بودند. نگهداری در سلوهای انفرادی نه تنها مقایر با موازین بین المللی حقوق بشره بلکه طبق رأی وحدت رویهی که از طرف دیوان ادالت اداری در ایران صادر شده از مصادیق شکنجه و مقایر با قانون اساسی شناخته شده که متاسفانه همونطور که گفتم در این گونه پرونده ها آنچه که معنا و مفهوم نداره قانونه یاران ایران همونطور که گفتم از بد بازداشت تا زمانی که پرونده به دادگاه تجه نظر بره و حکم قطعی براشون صادر بشه در سلول های انفرادی بودن بعد از اینکه در دادگاه تجه نظر حکم قطعیشون صادر شد به بندهای عمومی منتقل شدن ولی وقتی به بندهای عمومی منتقل شدن 
اعلام شد در بند به زندانیان مخصوصا در بند زنان اعلام شده بود و خوشدار داده شده بود به زندانیان که حق ندارند با این زندانیان صحبت بکنن و صحبت کردن با این زندانیان عواقب بدی براشون داره و همین هم باعث شده بود که تا مدت ها اینها تحت فشار حتی از طرف زندانیان عادی قرار بگیرن و حتی یکی دو مورد حمله بهشون صورت گرفت که اینا همه از مواردی است که قوانین جمهوری اسلامی ایران نقض میشه چرا که طبق قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشخاصی که دستگیر میشن باید رعایت شؤون انسانی اونها بشه و نباید بیشتر از مجازاتی که در قانون براشون در نظر گرفته شده مجازات بشن این نه تنها نقض قانونه بلکه از نظر قانونی جرم هم هست ولی متاسفانه هیچ نهاد و مرجعی نیست که به این گونه جرائم رسیدگی بکنه چرا که همونطور که گفتم ساختار قوه قضاییه به نحوی نیست که به این مسائل در رابطه با نقض حقوق ملت رسیدگی بکنه بازداشت یاران ایران از زمانی که حکم قطعیشون از دادگاه تجریه نظر صادر شد تا زمانی که به ما اعلام شد که از حکمشون تقاضای اعاده دادرسی شده و بعد این حکم در دادگاه دیگری مورد رستگی قرار گرفته از نظر قانونی خودسرانه و غیر قانونیه چرا که کسی که در زندانه یا بر باید برای اجرای حکم در زندان باشه یا اگر حکم قطعی نداره باید براش قرار بازداشت موقت صادر بشه متاسفانه یاران ایران هم در این مرحله و هم در مرحله قبل از دادگاه به مدت, به مدت شش ماه بدون هیچ قرار و تصمیم قضایی در زندان بودن و به طور خودسرانه در بازداشت قرار داشتن من میخوام یک مورد از وضعیت رسیدگی در دادگاه های در دادگاه انقلاب رسیدگی پرونده یاران ایران رو اینجا خدمتتون ارائه بدم خودتون مجسم بکنید اون شرایط رو که برای متهمین ایجاد کرده بودن و برای ما وکلا علا رقم این که غازی در صورت جلسه اعلام میکرد که رسیدگی به پرونده علنی است به این معنی که وقتی اعلام میشه رسیدگی پرونده علنی است در دادگاه باید باز باشه هر کسی که میخواد در اون دادگاه حضور پیدا بکنه بتونه در دادگاه حاضر بشه رسانه ها و روزنامه نگاران بتونن حاضر بشن و بتونن گزارش تهیه بکنن با این شرایط علی رغم اینکه اعضای خانواده متهمین در دادگاه حاضر شده بودند قاضی جلسه دادگاه رو در اتاق کوچک شعبه 28 که یک اتاقی است با ظرفیت شاید ده صندلی در اون شعبه تشکیل داده بود. قبل از جلسه ما شاهد رفت آمد مامورین وزارت اطلاعات و بازجویانی که از یاران ایران بازجویی کرده بودند بودیم به دادگاه و دوربین فیلمبرداری و کسانی که تیپ روزنامه نگاری داشتن وارد دادگاه می شدن. بعد اعلام کردن که جلسه شروع شده و تشریف بیارید داخل دادگاه. رفتیم دیدیم که تمام محوطه در واقع دادگاه از معمولین وزارت اطلاعات و بازجویان 209 پر شده. دوربین فیلم برداری در اونجا نصب شده و آماده فیلم برداری هستن. نه صندلی صرفا در اونجا خالی بود که هفتاش به متهمین اختصاص داده می شد دوتاش طبیعتا به من و همکارم آقای اسماعیل زاده چون در اون زمان خانم عبادی و آقای عبدالفتاح سلطانی که از وکلای یاران بودن خانم عبادی مجبور بودن که در خارج از کشور بمونن و نمی تونستن بیان ایران آقای سلطانی بازداشت شده بود و خودش در سلول های انفرادی بود وقتی وارد دادگاه شدیم و نشستیم 
من متوجه شدم که در دادگاه رو بستن و قفل کردم قاضی شروع کرد به احراز هویت و اعلام کرد که متعمین میتونن یکی یکی بلند شن و اسامی خودشون رو بگن و بعد وکلا دفاع کنن اولین متهمی که بلند شد آقای جمال الدین خانجانی بود که بلند شدن زمین معرفی خودشون اعلام کردند که دفاعیاتمون رو به عهده وکیلمون میذاریم و نشستم من به قاضی گفتم شما جلسه دادگاه رو اعلام کردید که علنیه و این به این معنیه که باید در دادگاه باز باشه و هر کس میخواد تو دادگاه شرکت بکنه الان اعضای خانواده متهمین در دادگاه هستن پایین منتظر صدور اجازه از طرف شما هستن که در دادگاه حضور پیدا بکنن شما یا دادگاه رو غیر علنی اعلام کنید یا اگر اعلام علنی است اجازه بدید اعضای خانواده تشریف بیارن بالا علا رقم تمام جدل ها و مباحثات حقوقی ما با قاضی دادگاه مبنی بر این که دادگاه علنی است و به این صورت تشکیل شدن دادگاه مقایر با علنی بودن دادگاهه به ویژه که ما درون شعبه دادگاه حبس شده بودیم چرا که در دادگاه خفت شده بود از درون و حق ندارن که در شعبه دادگاه رو قفل بکنن ولی متاسفانه این جلسه رستگی به پرونده یاران به این شکل شروع شده بود با توجه به این که نقض قانون به نحو آشکاری بود و قطعا به دلیل فشارهای بین المللی برق و وقضاییه برای رسیدگی عادلانه به پرونده یاران مجبور بودن که جلسه رسیدگی رو علنی اعلام بکنن قاضی زیر بار این که جلسه غیر علنی بود و اون رو غیر علنی بنویسه نرفت و همین هم باعث شد که هم متهمین از در واقع اعلام کردن که ما با این شرایط دفاع نمی کنیم از خودمون و هم ما وکلا اعلام کردیم که با این شرایط ما حاضر به دفاع نیستیم مگر اینکه شما قانون رو بخواین رایت بکنیم که این بحث و جدل های حقوقی باعث شد که اون جلسه دادگاه در واقع به هم بخوره و جلسه دیگری برای رستگی پرونده یاران تشکیل بشه جلسه و چندین جلسه به این شکل برای رستگی پرونده یاران تشکیل شد و سعی کردند که رسیدگی به این پرونده در فضایی در اتاق بسیار کوچک فقط با حداقل افراد از متهمین و وکلا و با تعداد زیادی از مامورین وزارت اطلاعات و بازجویان تشکیل بشه که خوشبختانه به دلیل پافشاری متهمین بر اجرای قانون و به دلیل استدلال به هر حال قوی و حقوقی وکلا به دلیل اینکه به حق بودیم و بر قانون استناد می کردیم چاره ای نداشت قاضی جز این که تسلیم بشه و جلسه دادگاه رو هر بار تجدید کرد نهایتا در چهار رومین بار دادگاه رو در یک اتاق بزرگتری در سالن بزرگتری تشکیل دادن و اجازه دادن که از هر خانواده سه نفر در جلسه دادگاه حضور پیدا بکنن در این جلسه قاضی بارها در میانه دفاع یکی از اعضای یاران که به نمایندگی از بقیه دفاعیات رو قرارت میکرد دفاعیات رو قطع کرد و در واقع استدلالش این بود که شما در این دادگاه از خود دفاع نمی کنید شما در این دادگاه تبلیغ بهایت می کنید در حالی که در اون دادگاه بهاییت در واقع جامعه بهایی ایران داشت محاکمه می شد به نظر من نه یاران ایران چرا که عنوان پرونده یاران فرقه زاله بهاییت قید شده بود قاضی دادگاه وقتی یاران رو مورد خطاب قرار میداد تک تک اسامیشون رو که میخوند عضو فرقه زاله بهاییت قلم دادشون میکرد و این نشون میداد که یک در واقع جامعه بهای ایران مورد محاکمه قرار میگیره دو قاضی بیطرف نیست و قاضی 
استقلال لازم و بیطرفی لازم رو در این دادگاه نداره سه دادرسی عادلانه نیست متاسفانه با این شرایط رسیدگی پرونده یاران صورت گرفت و قبل از این مسئله قبل از اینکه بپردازم به اینکه حکمی که علیه اینها صادر شد که البته از شعبه اول 20 سال حکم صادر شد بعد در دادگاه تجریه نظر این 20 سال به 10 سال تبدیل شد بگم که بعد از اینکه پرونده از دادسرا به دادستان ارسال میشه با قرار مجرمیت اتهاماتی که علیه یاران عنوان شده بود تبلیغ علیه نظام بود از طریق تبلیغ بهاییت اجتماع و توانی به قصد اقدام علیه امنیت و تشکیل گروه غیرقانونی با کمال تأصف و تعجب نماینده دادستان که وظیفه داشت بر اساس این سه اتهام و قرار مجرمیتی که صادر شده که فرخواست صادر بکنه و اگر نقصی در پرونده دید مکلف بود که با اون ذکر در واقع ذکر کردن نواقص نقص رو اعلام بکنه به شعبه و دوباره پرونده رو به شعبه بازپرسی برگردونه تا تحقیقات دوباره صورت بگیره استفتایی کرد از آیت الله مکارم شیرازی با این عنوان که اگر تبلیغ بهاییت به صورت مستمر و مداوم صورت بگیره چه در واقع از نظر شرعی چه حکمی داره و آقای مکارم شیرازی اعلام کرده بود که اگر با علم به این که بهاییت ضد اسلام و ضد نظام است تبلیغش ادامه پیدا بکنه و مستمر باشه در حکم محاربه و افساد فل ارزه و با این در واقع فتوا درخواست اعدام یاران ایران در کفرخواست شده بود که این نشون میداد که در واقع به دنبال این هستن راهی پیدا بکنن برای اعدام این گروه چرا که همون اولی که یاران دستگیر شده بودن اولین اتهامی که بهشون ابلاغ شده بود تفهیم شده بود اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهاییت بود و بعد برخلاف تمامی موازین قضایی و قانونی به مرور و به تدریج بر تعداد اتهامات اضافه شده بود که نهایتا رسونده بودن به جایی که با یک فتوا بتونن حکم اعدام بگیرن با این اوصاف پرونده در دادگاه در واقع شعبه 28 دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت 20 سال حکم صادر شد که قطعا بر اثر فشارهای جامعه بین الملل نتونستن که حکم اعدام صادر بکنن پرونده به دادگاه تجریه نظر رفت در دادگاه تجریه نظر 20 سال حکم به 10 سال حکم تبدیل شد نکته قابل توجه این که نه در دادگاه بدوی و نه در دادگاه تجریه نظر هیچ نسخه از رأی صادره رو نه به یاران و نه به ما وکلا در واقع تسلیم نکردن در حالی که طبق قانون هر رأیی که از دادگاه صادر میشه هر تصمیم قضایی و قرار قضایی که از دادگاه صادر میشه باید یک نسخه از اون هم به متهمین هم به وکلای اونها تسلیم بشه یعنی باید کپی بگیرن مهر برابر با اصل روش بزنن به وکلا و به متهمین بدن متاسفانه هیچ نسخه ای از حکم اول و نه از حکم تجریه نظر به یاران و به ما ندادن یاران برای اجرای ده سال حکم در زندان بودن که ناگهان متوجه شدیم در زندان اعلام کردن بهشون که حکمشون به جهت اعاده دادرسی از طرف دادستان کل کشور تبدیل شده به 20 سال حکم مجددن تلاش وکلا برای مطالعه پرونده و فهمیدن این که اساسا دادستان کل کشور بر چه در به استناد کدام دلایل درخواست اعاده دادرسی کرده و به استناد کدام دلایل در کدام دادگاه تجدید نظر به این درخواست رسیدگی و حکم تشدید شده به نتیجه نرسید که نرسید یعنی هیچگاه پرونده یاران 
به در اختیار ما و کلا قرار داده نشد که این هم باز از مواردی که مقایر با اصول دادرسی عادلانه و مقایر با قوانین آین دادرسی کیفری در حال حاضر هم که یاران در زندان هستن خدمتتون بگم که با توجه به قانون مجازات اسلامی که در سال 1392 به تصویب رسید شرایطی براشون ایجاد شده که در صورت اجرای دو ماده از مواد این قانون مجازات اسلامی ماده ده و ماده 134 در واقع این امکان هست که یاران ایران از زندان آزاد بشن ولی متاسفانه این دو ماده قانون مجازات اسلامی نه در رابطه با سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی و نه در رابطه با یاران تا کنون به اجرا در نیمده یه توضیح مختصر بدم خدمتون در ماده ده این قانون مقرر شده که احکام در واقع مجازات های قانونی که در رابطه با جرائم در این قانون پیش بینی شده اگر خفیفتر و مساعدتر به حال متهمین و یا محکومین محکومین سابق باشه چه, در، چه حکم در مرحله اجرا باشه چه حکم هنوز به اجرا در نیامده باشه احکام قانون جدید قابل اجراست ماده 134 میگه اگر کسی به اتهامات مختلف و محکومیت های متعدد محکوم شده باشه فقط محکومیتی رو مجبور تحمل بکنه که شدیدترین محکومیت هست توضیح بدم یاران ایران سه اتهام داشتن در پروندهشون که البته در دادگاه تجریم در اعاده دادرسی که بعدا ما نفهمیدیم به چه دلیل شد دو تا اتهام چون در دادگاه تجریم نظر شد فقط یک اتهام که تشکیل گروه گروه غیر قانونی بود فرض میگیریم دو اتهام اتهام جاسوسی و اتهام تشکیل گروه غیر قانونی که برای هر کدوم ده سال حبس گرفتن در حال حاضر 20 سال حبسشون مجموع دو تا ده سال حبسه در ماده 134 میگه اگر شخصی کمتر از سه جرم رو در واقع مرتکب شده باشه و مجازات سه تا کمتر از سه تا جرم رو محکوم شده باشه یکی از مجازات ها که از همه سنگین تر قابل اجراس در مورد پرونده یاران با توجه به این که دو تا مجازات دارن دو تا ده سال فقط یکی از ده سال ها چون هر جفتشون اشد هستن فقط یکی از ده سال ها قابل اجراست یعنی اگر قانون مجازات اسلامی جدید رو در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی و به ویژه در مورد یاران ایران اجرا بکنن باید بگیم که قاضی اجرای احکام مکلف پرونده رو برای اصلاح حکم به دادگاه بفرسته و رأی ده سال رو به یاران در زندان ابلاغ بکنه اگر چنین اتفاق بیفته طبق ماده 52 قانون مجازات اسلامی که اعلام میکنه کسانی که تا ده سال محکومیت دارن بعد از گذراندن یک سوم محکومیت مشمول آزادی مشروط میشن و میتونن آزاد بشن خب اگر که قانون مجازات اسلامی جدید اجرا بشه در حال حاضر ما میبینیم که یاران ایران بیش از یک سوم در واقع محکومیتشون رو هم حتی در زندان بودن چون الان بیش از شش ساله که در زندان هستن و باید به زودی آزاد بشن من امیدوارم که علا رقم تمامی تخلفات جمهوری اسلامی از تعهدات بین المللیش و در واقع نقض قوانین داخلی میدونم که در واقع تجربه نشون داده فشارهای جامعه بین الملل بی تاثیر نبوده در جلوگیری از نقض بیشتر حقوق بشر در ایران من امیدوارم که فشارهای جامعه بین الملل وادار بکنه جمهوری اسلامی رو که علاوه بر اینکه به قوانین مصوب خودش عمل بکنه به ویژه در رابطه با متهمین و محکومین سیاسی و عقیدتی به در واقع پایبند به موازین بین المللی و به تعهدات بین المللی خودش هم بشه با تشکر Thank you very much to both of our speakers uh, for a very thorough, thorough analysis.
Um, just in relation to what uh, Ms. Parakan was saying um, about the trial of the Yaron and the treatment uh, that they received, um, uh, I would just like to read two of the recommendations that Iran accepted in 2010 regarding the Yaron. Um, one of them says, ensure that the trials of seven Baha'is are fair and transparent and conducted in accordance with international standards and that Iran amend all legislation that discriminates against minority groups. And the other says, ensure that the trial of the Yaron is conducted in a fair and transparent manner, consistent with Iranian law, natural justice, and due legal process. And as we can see, um, neither of these recommendations have been implemented. So if there are any questions now, uh, please feel free to raise your hand and um, we'll take any questions.